हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स मी प्रियंका సో గాయస్ ఇవాళ వీడియో ఏంటి అంటే యాక్చువల్లీ నేను ఇవాళ మా స్వీట్ హార్ట్తో నేను ఆ వీడియో చేయబోతున్నాను అండ్ ఆయన ఎవరో కూడా మీ అందరికీ తెలుసు నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను కదా నా స్వీట్ హార్ట్ని చూపించాలి నా స్వీట్ హార్ట్ని చూపించాలి అని ఎస్ ఇవాళ సో ఇవాళ ఫైనల్లీ చూపించేయబోతున్నాను కాకపోతే ఆ స్వీట్ హార్ట్కి ఒక చిన్న స్వీట్ డాటర్ ఉందన్నమాట సో ఆ డాటర్ కోసం అని చెప్పేసి ఇవాళ మేము ఒక మంచి స్వీట్ ఒక ఫుడ్ అంటే హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇవాళ మేము ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాము సో ఆ స్వీట్ హార్ట్ ఎవరు అంటే మన మా టీవీ కాంతార హీరో నటరాజ్ మాస్టర్ గారు అనమాట సో నటరాజ్ మాస్టర్ గారు అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆయన కొన్ని వందల వేల షోస్ చేశారు టీవీ షోస్లో అయితే మాత్రం ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మేమైతే ముద్దుగా అర్జున్ రెడ్డి అని పిలుచుకుంటాము ఫైర్ బ్రాండ్ అని పిలుచుకుంటాము తగ్గేదే లేదంటారు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే సో ఖచ్చితంగా మాస్టర్ ఏంటి అంటే ఇన్ అండ్ అవుట్ ఒకేలా ఉంటారు సో అలా హిమ్ ఎ లాట్ అనమాట సో మాస్టర్ అంటే అందరికీ మాస్టర్ ఈవెన్ నాకు కూడా గురువు గారితో సమానం సో మా బుడ్డి దానికోసం అని చెప్పేసి మేము ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాం అనమాట సో మా మాస్టర్ గారు కూడా నా పక్కనే ఉన్నారు కాకపోతే ఆయన కూర్చొని ఉన్నారు నేను నా వీడియో ఇంట్రడక్షన్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట మాస్టర్ సో చేసేద్దామా షియోరా చేసేద్దాం పాపకి ఎలా ఉంది నేను పాపకి ఫస్ట్ టైం ఫుడ్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత అవునా ఇదిగా నీతో ఒక చూడాలి ఏంటి అసలు మీరు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి వెళ్ళి మీరిద్దరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారని అంటారేమో మీరు ట్రేడింగ్ లో ఎక్సైటింగ్ అడ్వాన్సర్ కోసం రెడీగా ఉన్నారా ఇంట్రడ్యూసింగ్ బినోమో ఫాస్ట్ అండ్ ప్రాఫిటబుల్ అర్నింగ్స్ కోసం ఇది ఒక రిలేబుల్ ప్లాట్ఫామ్ బినోమా ద్వారా మీరు ట్రేడింగ్ లో ఉన్న థ్రిల్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఇందులో నైన్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ పర్ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఆర్న్ చేయవచ్చు ఈ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మీరు ఇండిపెండెన్స్ ని గెయిన్ అయ్యి మీ లిమిట్స్ ని కూడా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు బినోమాలో జాయిన్ అయిన జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లో మీరు డెమో అకౌంట్ తో స్టార్ట్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ లో మీరు మీ రియల్ డీల్స్ ని ఓపెన్ చేసి మనీని కూడా ఆర్న్ చేయవచ్చు ఇంతేకాదు బినోమా వారి యూనిక్ ఫైవ్ సెకండ్స్ మెకానిక్ వాళ్ళ క్విక్ గా మనీ ఆర్న్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో చూడండి నేను త్రీ టైమ్స్ ఇన్ ఎవరా ట్రేడ్ చేస్తాను ఎస్ ఇట్ సక్సెస్ యా ఇట్స్ హ్యాపీ అగైన్ వావ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎక్సైట్మెంట్ ని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే మీరు త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ టోర్నమెంట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి యూజర్ స్టేటస్ ని అడ్వాన్స్ గా చేసుకోవచ్చు అండ్ బిగినర్స్ కోసం బినోమో అన్లిమిటెడ్ డెమో అకౌంట్స్ ఈజీ ట్రైనింగ్ ప్రైజ్ ని కూడా ఆఫర్ చేస్తుంది సో మీ ట్రేడింగ్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకొని వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నారా అయితే టాప్ యువర్ రియల్ అకౌంట్ అండ్ స్టార్ట్ ట్రేడింగ్ ఆన్ బినోమో బినోమో ద్వారా మీరు మీ ఫండ్స్ ని ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే హాస్టల్ ఫ్రీ గా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ తో రిజిస్టర్ అయ్యి బినోమో అనే ఎగ్జైటింగ్ వరల్డ్ ద్వారా మీరు ట్రేడింగ్ ని అడ్వెంచర్ ని స్టార్ట్ చేయండి చిన్నపిల్లలకి ఈ ఫుడ్ అనేది సిక్స్ మంత్స్ బేబీస్ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఇది పెట్టినట్టే అయితే కానీ చిన్నపిల్లల్లో చాలా ఐరన్ ప్రోటీన్స్ అనేది చాలా వరకు ఉంటుంది అండ్ చాలా మందికి ఏంటంటే త్వరగా నడవడం కానీ మాట్లాడలేకపోవడం కానీ కొంతమందికి హెయిర్ ఉండదు అంటే అందరికీ అని చెప్పట్లేదు కొంతమందికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది వారు మా పిల్లలకి మా అక్క పిల్లలకి కానీ మా సిస్టర్స్ బేబీ కానీ త్వరగా మాటలు రాకపోవడం కానీ నడవడానికి వాళ్ళలో ఉండాల్సిన కాలిషియం పొటాషియం ఐరన్ ఇవేమీ లేక చాలామంది పిల్లలు బాధపడుతూ ఉంటారు పైగా వాళ్ళకి మాటలు కూడా రావు వాళ్ళకి ఏమవుతుందని చెప్పడానికి అని సో ఇవాళ మీ అందరికీ ఒక మంచి స్వీట్ ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి నేను మీ అందరికీ చూపిస్తాను అండ్ ఇది మీరు మీ పిల్లలకు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అది ఎలా ఉంటుంది అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం రండి సో యాక్చువల్లీ చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్ద పిల్లలకు కానీ చాలా మంది ఏంటంటే ఏదో ఒక బౌల్లో కుక్ చేసేద్దాంలే అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కదా అల్యూమినియం అనేది మనం యూజ్ చే యాక్చువల్లీ నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇవే యూజ్ చేసాము ఎక్కువ విలేజెస్లో ఇవే యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి బట్ ఇప్పుడు కొత్తగా నాన్ స్టిక్ అని అవి ఇవి వచ్చేసాయి కదా బట్ అల్యూమినియం కంటే ఐరన్ కడాయి అనేది చాలా అంటే చాలా మంచిది అంటండి సో రీసెంట్గా రీసెర్చ్లో కూడా తెలిసింది ఇప్పుడు బయట మీకు మార్కెట్లో చాలా వరకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఐరన్ కడాయిలు 
కానీ ప్రెషర్ కుక్కర్స్ కానీ బౌల్స్ కానీ చాలా వరకు వచ్చేసి ఇప్పుడు గరిట్లతో సహా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు సో మా బుడ్డి బాబుకి ఎలాంటి హాని జరగకూడదు కాబట్టి సో నేను అల్యూమినియం కడాయి అనేది యూస్ చేయట్లేదు ఐరన్ కడాయి అనేది యూస్ చేస్తున్నా అనమాట సో ఇప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో మనం చూసేద్దాం సరేనా మాస్టర్ యాక్చువల్లీ మనం ఐరన్ కడాయిలోనే స్టార్ట్ చేద్దాము అండ్ క్వాంటిటీ వైజ్ చేద్దాం ఇది వేరే వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను చాలా సార్లు నేను అడగడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం చేసావు సెకండ్ టైం చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది అవునవును ఎందుకు నువ్వు బిజీ ఉన్నావు మీరు బిజీ ఉన్నారు నువ్వు కూడా బిజీ ఉన్నావు అలా నా పాప గురించి బిజీ ఉన్నా నీకు ఫోన్ చేశాను ప్రాక్టీస్ టైమ్ లో కూడా నువ్వు ఎక్కడో వేరే అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉన్నాను ఉన్నాను ఉన్నావు సో నా మనకే కాకుండా బయట వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇవాళ ఇది మేము చేయాలి అనుకుంటున్నాము ఇది ఏంటి అంటే చాలా హైజెనిక్ గా చేయాలి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకు కాబట్టి ఆచి తూచి చేయాలన్నమాట సరేనా సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవన్నీ చూపిస్తాను ప్రస్తుతానికి అయితే మాస్టర్ మనం ఫస్ట్ కడాయి స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుందాము ఐరన్ కడాయి పెట్టేసాను ఇది సిమ్ లో పెట్టేద్దాం ఇది త్వరగా హీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే మాస్టర్ మనకి ఫస్ట్ కావాల్సింది రైస్ యాక్చువల్లీ మన ఇండియన్ బాడీస్ కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు మామూలుగా రైస్ తినకూడదు బ్రౌన్ రైస్ తింటాము లేదంటే షుగర్ వచ్చేస్తుంది అది ఇది అని అంటారు కదా యాక్చువల్లీ మన ఇండియన్ బాడీ వన్ కప్ ఆఫ్ రైస్ అనేది తినొచ్చు అనమాట ఎవరైనా సరే కరెక్ట్గా ఇది వన్ కప్ నాకు తెలిసి ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ ఉంటుంది ఇది టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ రైస్ మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్ లో మనకి తెలిసిందే కదా ఈవెన్ మనకి కూడా కావాల్సినంత ప్రోటీన్ ఐరన్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అవుతుంది మాస్టర్ అదేం లేదు మనకి ఇది మిక్సీ అయిపోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అయిపోతుంది ఇందులో మనం చాలా యాడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అనేది చూపిస్తాను అనమాట సో అన్ని సేమ్ క్వాంటిటీ ఉండాలి ఏది తక్కువ ఎక్కువ అనేది ఉండకూడదు అనమాట అన్ని సేమ్ క్వాంటిటీ ఉంటే మనకి డైజెషన్ కి బాగుంటుంది అండ్ మనకు కావాల్సినంత ఐరన్ ప్రోటీన్ అనేది కూడా మన బాడీలోకి చిన్నపిల్లలకి వెళ్తుంది అండ్ త్వరగా ఇది సరిపోతుంది ఇది నాకు ఎలా తెలుసు అంటే మా ఇంట్లో దగ్గర దగ్గర ఒక ఎనిమిది మంది పిల్లలు ఉన్నారు మా పెద్దకొక ఇద్దరు పిల్లలు మా చిన్నకి ఇద్దరు పిల్లలు మా పెద్దని ఇద్దరు పిల్లలు మా చిన్నని ఇద్దరు పిల్లలు అవును సో ఫస్ట్ రైస్ ని మనం వేపుకుందాం దోరగా ఆయిల్ కానీ ఏమీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ ద్వారగా వేయించుకుందాం సిమ్లోనే పట్టి ఆగాలి ఎందుకంటే ప్రతిదీ మనకి సిమ్లోనే ఏగితే దానికి కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ అనేది మనకు బాగా వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ మనకి బిగ్ బాస్లోనా ఇవన్నీ నేను చేస్తున్నందుకు ఈ ఆడియన్స్ అందరూ అనుకుంటారేమో ఏమని అమ్మో ప్రియాంక మెడిసిన్ ఆ ప్రియాంక మెడిసిన్ ఏదో ఒకసారి పప్పులో కాలేసాను కదా అని ప్రతిసారి నేను వేయను యాక్చువల్లీ నేను చేసినవన్నీ కరెక్టే అవునా కదా మాస్టర్ ఫుడ్ విషయంలో నేను మించలేదు ట్రీట్మెంట్ విషయం అంటే ప్రేమ ఎక్కువైపోయింది అప్పుడు అవును శ్రీరామచంద్ర గారు అంటే నాకు ఇష్టం కదా మాస్టర్ ఇష్టం కొన్ని కొన్ని నేను చెప్పలేను బయటకు అంతే శ్రీరామచంద్ర గారు హీస్ మై స్వీట్ హార్ట్ హీస్ మై దిల్ కా దట్ కెన్ హీస్ మై హార్ట్ బీట్ అండ్ హీస్ మై లిప్స్టిక్ హీస్ మై ఫౌండేషన్ ఇలా లేదు మాస్టర్ అంత ఫాస్ట్ తెలిసి దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ షో సో దర్ ఈస్ నథింగ్ సో మాస్టర్ బియ్యం ఇలా ఏగుతున్నాయి కదా ఇలా ఏగాలి అనమాట ఇంకా ఏగాలి మాడిపోకుండా కలుపుతూనే ఉండాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఆర్గానికే అనమాట మాస్టర్ బియ్యం ఏగిపోయింది చూడండి ఇలా రావాలి ఈ గోల్డెన్ బ్రౌన్ ఉంది కదా ఇలా వస్తే సరిపోతుంది పిల్లలకి ఇలా వేపకుండా మిక్సీ చేస్తే కడుపు నొప్పి వస్తుంది అదే ఇప్పుడు అన్నీ చూసుకొని నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే పింకి చాలా బిజీ ఆర్టిస్ట్ సెలబ్రిటీ పెద్ద సెలబ్రిటీ ఎందుకు మాస్టర్ తిడుతున్నారు నన్ను ఏమో బట్ గాడ్ వేస్ మీ నోట్ డ్రైవర్ నిజంగా నేను బిజీ అయిపోతే అయిపోతుంది మంచిదే కదా కానీ అప్పుడు ఆ షూటింగ్ కూడా ఇలాంటి గిన్నెలు గిన్నెలు తీసుకొచ్చి అక్కడ కూడా చేయిస్తాను అమ్మ బాబా అక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాను మాస్టర్ యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు ప్రశాంత్ వర్మ గారితో వర్క్ చేస్తున్నాను కదా సో అక్కడ నేను వంట చేయను నేను దోశలు వేస్తా ఉంటా సెట్ లో అప్పుడప్పుడు మస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని బాగా చల్లగా అయ్యేంత వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి మనం చూసారా ఇట్లాగా 
పర్లేదు పర్లేదు వేగిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న హీట్ కూడా అది అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాదం పప్పు ఇది ఏగడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఎలా లేదన్నా నాకు ఇప్పుడు దీనికి దగ్గర దగ్గర ఒక సెవెన్ మినిట్స్ టైం పట్టింది రైస్ వేగటానికి దీనికి నాకు ఒక టెన్ మినిట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈజీగా పడుతుంది బికాస్ సిమ్లోనే పెట్టాలి ఐరన్ కడాయిలోనే హీట్ ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో నెమ్మదిగా దాన్ని ఏగకూడదాం అదే ఏగిపోతుంది నెమ్మదిగా అదే ఏగుతుంది ఏగాలి నెమ్మదిగా అండ్ ఇందులో మళ్ళీ మనం ఎలాంటి ఆయిల్ కానీ ఏమీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో ఇది ఎలా కలపాలి ఎలా చేయాలనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వీలైనంత వరకు మీ ఇంట్లో కూడా ప్రిఫర్ చేయండి ఐరన్నే యాక్చువల్లీ ఐరన్ కడాయిలో వండిన వెంటనే కూడా ఐటమ్స్ అన్నీ అందులో పెట్టేయకండి వెంటనే తీసేసేయండి లేదంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోద్ది ఐరన్లో ఇలా ఏగాలి ఇవి కొంచెం త్వరగానే ఏగాయి ఇవి సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా తీసి పక్కన పెట్టేద్దాం ఇదిగోండి చూడండి ఇలా అవ్వాలి ఇలా ఓకే అయింది అన్నీ మనం సేమ్ క్వాంటిటీనే తీసుకుంటున్నాం సో దీనిలోనే మనం కాజుని కూడా యాడ్ చేసేద్దాం సో కాజు ఇంత సరిపోతుంది ఆల్రెడీ మనకి వన్ కప్ అనుకున్నాం కాబట్టి అన్ని సరి సమానంగా నేను దీనిలోనే ఈ హీట్కి తగ్గ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక టూ త్రీ ఇలాచీ యాడ్ చేస్తాను సో మాస్ట్ మొత్తం దీనికి ఇంత చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక త్రీ ఇలాచీ ఆర్ ఎల్స్ టూ ఫోర్ చాలు అంటే స్మెల్ బాగుంటుంది నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది వేసి తొమ్మిది పది చాలు ఇలా సిమ్లోనే పెట్టి వీటి వీటిని మాత్రం కొంచెం ద్వారగా వేయించాలి ఎందుకంటే కాజులు కొంచెం వెట్ అనేది ఉంటుంది కదా అందుకు ఇది చాలా మంచిది పిల్లలకి ఇంకేంటి మాస్టర్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ మీకు ఎలా ఉంది హలో తెలిసింది అండ్ మీ అందరికీ ఒక విషయం తెలుసా మాస్టర్ మీరు నన్ను ఒకసారి అవాయిడ్ చేశారు ఈ అమ్మ ఏదో తీసేయండి బక్కగా ఉందని గుర్తుందా నేను చెప్పాను కదా హౌస్ లో కూడా మాస్టర్ యాక్చువల్లీ నేను ఒక ఈవెంట్ సో ఒక ఛానల్ నేమ్ నేను చెప్పకూడదు సో ఆ ఛానల్లో ఒక నన్ను కూడా ఒక ఈవెంట్ కానీ నన్ను సజెస్ట్ చేశారు సో అందరూ అమ్మవారి గెటప్లో అందులో నన్ను కూడా తీసుకున్నారు అనమాట సో నేను నేను రెడీ కూడా అవ్వలేదు ఇంకా నేను వచ్చాను సమ్ వేరే గెటప్లో ఉన్నాను మాస్టర్ నన్ను దూరం నుంచి చూసి నన్ను వద్దు అన్నారంట అంటే ఇంక అప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీ దగ్గర సో ఎక్కడిది సారథి స్టూడియోలో లాంగ్ టైం అది నవదుర్గ సంథింగ్ అష్టాదశ శక్తి పిఠాలు సో దానికోసం అని చెప్పేసి అంటే ఆ అమ్మాయి బక్కగా ఉంది ఆ అమ్మాయి అమ్మవారి వేషానికి బాగోదు అమ్మాయిని వద్దు అన్నారంట సో మాస్టర్ నేను చూసినప్పుడు మాస్టర్ ఎంత హ్యాండ్సమ్ ఉన్నారు తెలుసా ఫుల్ ఇంత ఈ హెయిర్ కూడా కాదు మీకు షార్ట్ హెయిర్ ఉండేది మంచి బియర్డ్ తెల్లగా ఉన్నాడు అసలు నిజంగా చెప్తున్నాను అప్పుడు కానీ మీకు పిల్లవకపోయి అంటే మేబీ నేను ఇంక నేను నా కొంచెం నా జీవితం అనేది ఇంకా కొంచెం ముందుకు ఉండంటే ఖచ్చితంగా నేను మిమ్మల్ని లవ్ చేస్తాను దేనికి లవ్ చేస్తాను అందుక పర్లేదు మాస్టర్ ఇప్పటికైనా ఓకే చేసే చేసుకుందాం అంటే అమ్మో పారిపోయేదాన్ని వెంటనే అసలు కానీ మాస్టర్ గురించి నేను చెప్పాలి అంటే హి సో స్వీట్ అసలు యాక్చువల్లీ చాలా మంచి వ్యక్తి ఏదైనా మొహం మీద మాట్లాడేస్తారు అని చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం మాస్టర్ది బోలా శంకరుడు అంటే చూడండి ఆ టైప్ అనమాట ఏదైనా అంటే డబ్బుడబా 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 అనేస్తారు కానీ మనసులో ఏది ఉంచుకోరు సో మనసులో ఏదైనా పెట్టుకుంటే భారం అయిపోతుంది అందుకే బయటకి తీసేస్తాను సో ఆ టైప్ అనమాట మాస్టర్ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే యాక్చువల్లీ శనగపప్పు ఇంత అవసరం లేదు కొంచెం తక్కువ వేద్దాం 
చనక పప్పు కానీ చనక పిండి కానీ బేసన్ అంటారు కదా దీన్ని ఇదే కదా చనక బేసన్ అంటే ఇది చాలా మంచిది హై ప్రోటీన్ అనమాట నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కిడ్స్ మాస్టర్ మనకి కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఏదైనా సరే సిమ్లో మాత్రమే వేయించాలి సో ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తెలుసా ప్రస్తుతానికి బియ్యం ఒకవేళ వైట్ రైస్ పెట్టలేము పిల్లలకి అనుకునే వాళ్ళు బ్రౌన్ రైస్ కూడా పెట్టచ్చు బట్ నాకు తెలిసి బ్రౌన్ రైస్ పెట్టరేమో నాకు తెలిసి అలవాటు పెట్టుకుని ఉంటాం డైట్ అని చెప్పేసి బ్రౌన్ రైస్ లేదు తినాల్సింది ఎంత క్వాంటిటీ తింటే అది డైట్ యాక్చువల్ బేసిక్ కంప్లీట్ గా మనిషి మాడగొట్టడం కూడా రాంగ్ రాంగ్ అండ్ కావాలి అనుకుంటే మిలెట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అనుకుంటే సో ఇదేంటి అంటే బియ్యము జీడి పప్పు బాదం పప్పు పిస్తా పప్పు పది అంటే పదే మిరియాలు నాలుగు ఇలాచి ఇప్పుడు నేను వేశాను ఇందులో ఏంటో మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు నిజంగా అప్పటి అవన్నీ నాకు గుర్తొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఖచ్చితంగా నేను అవన్నీ షేర్ చేసుకుంటా నా దగ్గర చాలా గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి తెలుసా బిగ్ బాస్ లో నాకు రవి అనే ఒక బ్యాండ్ ఇచ్చారు కదా హ్యాండ్ తాలూక్ బ్యాండ్ ఆ తర్వాత ఏమో ఫోటో గురించి దెబ్బలు ఆడుకున్నాం నేను నాకు కంటెస్టెంట్ సో ఆ ఫోటో ఉంది అండ్ నాకు బిగ్ బాస్ నాకు పంపించిన లెటర్ ఉంది మా ఇంట్లో వాళ్ళు నాకు పంపించిన లెటర్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్టార్స్ ఉన్నాయి ఫ్లవర్ ఉంది దట్ బ్లూ ఫ్లవర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి నా దగ్గర సో మాస్టర్ ఇది ఆల్రెడీ ఆర్గానిక్ రాగులు మా అమ్మ ఏం చేస్తారా అంటే మా మా సాయి లేక మా సాయి లేక ఉంది కదా మా సాయి లేక అంటే మా సిస్టర్ అనమాట సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ నా కోసం అని చెప్పేసి ఆర్గానిక్ ఇది సోలు సోలు రాగులు అంటారు సో ఇవి కడిగి ఆరబెట్టి నా గురించి పంపించినవి అనమాట ఇవి సో ఎప్పుడైనా కావాలంటే నేను టపీ మరి మిక్సీలో వేసుకొని పౌడర్ చేసుకొని గబ్బు గబ్బు చేసేసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా తెప్పిస్తాను మాస్టర్ సో ఇలా వేయకపోవాలి మాస్టర్ ఈ ఇలా చూసారా ఈ లైట్గా అక్కడక్కడ గోల్డ్గా ఉంది కదా అట్లా ఇప్పటికీ తెలుసా పులిహోర చేసుకొని తినేస్తున్నాను అవునా నాలో కూడా రెండు మూడు సార్లు పులిహోర చేసుకొని తిన్నారు అంతేగాని పింకీకి పెట్టలేదు నువ్వు ఇదిగో ఒక నాలుగు సార్లు ఫోన్ చేస్తే ఐదో సార్లు ఇచ్చేస్తాను మాస్టర్ నేను కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను నేను మీకు అది ఎప్పుడుకో రెండు రోజులు లేకపోతే ఒక రోజు దాటు ఎప్పుడైనా సరే హార్ట్ఫుల్ గా చేస్తున్నాను కదా మాస్టర్ నా మనసులో మీ స్థానం ఏంటో తెలుసు మీకు గుర్తుందా పాప అప్పటికి మీరు హౌస్ లో వచ్చేటప్పుడు పాపకి అక్క ఆరో నెల ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నారు గుర్తుందా సో మనిద్దరం అక్కడ ఎంట్రన్స్ డోర్ దగ్గర కూర్చొని మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అవునా టెలికాస్ట్ చేశారా ఓకే యాక్చువల్లీ నేను అన్ని ఎపిసోడ్స్ చూడలేదు కొన్ని మాత్రం కొన్ని వీడియో క్లిప్స్ మాత్రం చూసాను నేను అన్ని చూసాను నో నో కొన్ని కొన్ని చూసాను అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు చూపించారు చూడి ఇది బిగ్ బాస్ అని చెప్పేసి చూసానంటే మన గురించి ఎవరు మాట్లాడతారు నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడు నేనైతే ఎవరి గురించి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం మాట్లాడలేదు అంతేగా అంతేగా రాగులు సో ఇందులో రాళ్ళు రప్పలు కూడా ఏమి ఉండవు అనమాట ఆల్రెడీ అన్ని ఏరేసి చూరేసి పంపిస్తారు నాకు ఈ త్వరగా ఏగిపోతాయి రాగులు సో కంటిన్యూస్ గా కలుపుతూనే ఉండాలి యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ నేను యూట్యూబ్ కి కొన్ని కొద్ది రోజులు అనుకోని పరిస్థితుల్లో నేను దూరం అయ్యాను మాస్టర్ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు కొంచెం మంచి డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నాను తెలుగు అండ్ తమిళ్లో మేబీ అవి రావడానికి టైం పట్టొచ్చేమో కానీ బట్ వస్తే మాత్రం నా లైఫ్ చాలా బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఆ షూటింగ్ డేట్స్ కూడా నాకు ఎలా ఉండేదంటే పొద్దున్న ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో పనిచేస్తే సాయంత్రం మళ్ళీ చెన్నైలో పనిచేసేదాన్ని మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ పట్టుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ కల్లా మళ్ళీ నేను సెట్లో ఉండేదాన్ని సో ఆ ప్రాసెస్లో చాలా వరకు నేను బిజీ అయిపోవడం వల్ల చాలా వరకు నేను మిస్ అయ్యాను యూట్యూబ్ని బట్ నాకు ఏమీ లేదు అన్న టైం నుంచి యూట్యూబ్ అనేది నాకు ఫుడ్ పెట్టింది అండ్ ఆడియన్స్కి నన్ను చాలా దగ్గర చేసింది అండ్ నేను బిగ్ బాస్లో ఉండేటప్పుడు నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ అనేది నాకు ఎంతో హెల్ప్ చేసింది అనమాట సో ఐ డోంట్ నో అదర్ పీపుల్ వాట్ 
దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ మీ అని చెప్పేసి ప్రపంచంలో మన మంచి కోరే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి ఆలోచిద్దాం మనకి వీళ్ళ గురించి బ్యాడ్ ఎప్పుడు మాట్లాడతాం బ్యాడ్ కామెంట్ ఎప్పుడు పెడతాం వాళ్ళ గురించి అసలు పట్టించుకోవద్దు అసలు బేసిక్గా నేను ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే సో వాళ్ళ గురించి ఎవరు అసలు ఆలోచించదు మనకి ఏమైనా పెడతారా మనం లేనప్పుడు లేరు లేరు ఈ ఆడియన్స్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడు నాకు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈస్ దట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడు ఏదో ఒక హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఏదో ఒక విషయంలో సో అందుకని చెప్పేసి అది నాకు ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతూనే ఉంది అన్నమాట మాస్టర్ ఇది కూడా ఏగిపోయింది చూసారా ఆ మినప్పప్పు ఇది ఇది కూడా ఆర్గానిక్ నీళ్ళలో కడిగి ఆరబెట్టుకొని ఇంటికి తెచ్చుకున్న పప్పు అనమాట ఇది నా బ్యూటీకి రహస్యం మాస్టర్ ఇదిగోండి పప్పు స్మెల్ వస్తుందా మంచి అరోమా చాలా బాగుంది సో ఆ హీట్ సరిపోతుంది కాబట్టి కళాయిలో ఈ హీట్ సరిపోతుంది మాస్టర్ చూడండి జీరా ఒకటి రెండు రెండున్నర జీరా ఇది వాము ఒకటి రెండు జస్ట్ రెండు వాము యాక్చువల్లీ వేడి జీలకర్ర అరుగు అరుగుదలిస్తుంది అండ్ వాము కూడా అంతే వాము కూడా మంచి ఈ హీట్లోనే సరిపోద్ది మాస్టర్ ఇప్పుడు ఇది చూపించాను కదా మాస్టర్ ఇవే ఇందులో ఏమి వేయాల ఒక కప్పు ఒక ఏ కప్ అయినా తీసుకోండి ఒక కప్పు నిండుగా బియ్యం పాదం పప్పు జీడిపప్పు పిస్తాపప్పు శనగపప్పు మనం కావాలంటే పెసరపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు రాగులు రాగులు బియ్యము కందిపప్పు మినప్పప్పు మినప్పప్పు పచ్చనపప్పు అండ్ కాజు బాదం పిస్తా పిస్తా ఇలాచి ఒక ఫోర్ ఇలాచి ఫోర్ అండ్ మిరియాలు ఒక టెన్ మిరియాలు ఒక పది వాము జీలకర్ర వాము జీలకర్ర వాము జీలకర్ర టీ స్పూన్ టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అంతే ఇంకేమేసా ఇది మినపప్పు చెప్పాను కదా మినపప్పు చెప్పాను మినపప్పు ఈ స్టవ్ మార్చండి అని ఎంత మంది చెప్పారు అని అన్నాను మార్చట్లే ఎందుకని ఇది నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో కొనుక్కున్నా ఆల్మోస్ట్ ఒక లెవెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ లెవెన్ ఇయర్స్ దీనికి లెవెన్ ఇయర్స్ దీనికి నీ చేత్తో శుభ్రం చేశాను కాబట్టి అది కూడా అందంగా తయారైంది ఇది లెవెన్ ఇయర్స్ మాస్టర్ ఇది నేను సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కొనుక్కున్నా అవునా నిజమా అంతే సో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నేను దీని మీద కొన్ని వందల మంది ఫుడ్ కుక్ చేశాను సో చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ ఈ స్టవ్ మీద నుంచి ఫుడ్ తిన్నారు సో అండ్ చాలా మందికి నాకు ఉన్నప్పుడు నాకు లేనప్పుడు నేను అంత మందికి పెట్టడం కానీ సో అందుకని ఈ స్టవ్ మార్చాను నేను మేబీ రేపొద్దు నేను ఇల్లు కొనుక్కున్నా ఈ స్టవ్ పనిచేస్తే ఇదే వాడుకుంటా లేదా పెడతాను అంతే కానీ ఉంచుకుంటా దీన్ని కొన్ని సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి అంతే సో ఇది కూడా ఏగిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు పూర్తిగా చల్లారినిద్దాం పూర్తిగా చల్లగా అయిపోవాలి మాస్టర్ ఇది టోటల్గా చల్లగా అయిపోయింది ఇలా పట్టుకోండి ఇలా చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇంత చల్లగా అయిపోయింది ఒకసారి టేస్ట్ చేయండి ఎలా ఉందో లైట్గా మీకు తెలుస్తుంది కదా బాగుందా ఎలా ఉంది పింకీలా ఉందా ఎలా ఉంది పింకీ కలర్ చాలా బాగుంది పొగడారా తిట్టారో నాకు తెలీదు బట్ బట్ ఇది చిన్నపిల్లలకి అయితే చాలా మంచి ఫుడ్ మాస్టర్ ఇది ఇప్పుడు దీన్ని పౌడర్ చేసేద్దాం రండి ఇంకా మాస్టర్ ఇది కొంచెం 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 వేసి మిక్సీ చేసుకుందాం సరేనా ఎందుకంటే ఒకటేసారి అంటే సరిగా నలగదు కదా అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇంత వేసుకున్నా వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వేసుకున్నాను దీన్ని మిక్సీ చేసుకున్నాను ఇది యాక్చువల్లీ మిల్క్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు యాక్చువల్లీ మిల్క్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా బయట దీనికి అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ మిక్సీ జార్లో తడి లేకుండా చూసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి
సో ఇది పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ మీ ఆయన్ని ఇక్కడ ఎవ్వరూ ఉంచుకోరమ్మా త్వరగానే పంపించేస్తారు అరే ఏంట్రీ ఏం కంగారు పడ హలో అక్క పంపించేస్తాను పంపించేస్తాను ఉప్పేనా చూసారా మనం ఆ క్వాంటిటీ చేసుకుంటే మనకి ఇంత అయింది అక్కడ అసలు చాలా కష్టం అయిపోయింది మాస్టర్ అంతా సరిపోయిందో లేదో చూడండి మాస్టర్ ఏదైనా అటు ఇటు ఉంటే మళ్ళీ బాగుందా అది సరిపోయిందా మిరియాలు ఇంకా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మిరియాలా నాకు తెలిసి సరిపోదు బట్ ఇది సరిపోతుంది సో ఇది అండి కరెక్ట్ క్వాంటిటీ అనమాట మాస్టర్ ఇది ఒక నేను ఒక డబ్బాలో పెట్టిస్తాను నేను మీకు సో మాస్టర్ ఇది ఇలాగా తడి లేని డబ్బాలోనా తడి అస్సలు ఉండకూడదు తడి లేని డబ్బాలోనా ఇలా పౌడర్ అంతా ఇలా సర్వ్ చేసుకొని ఇది ఎలా అంటే మనకి నీళ్ళు మర వేడి నీళ్ళు మరగబెడతారు కదా వేడి నీళ్ళు మరగబెట్టిన తర్వాత యాక్చువల్లీ మీ ఇప్పుడు మీ పాప ఏజ్ అంతా ఎయిటీన్ మంత్స్ అనుకుంటాం ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ మంత్స్ కదా సో ఎయిటీన్ మంత్స్ కంటే ఈ స్పూన్తో టూ స్పూన్స్ ఆర్ త్రీ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది ఉడకబెట్టిన తర్వాత కూడా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది సో అందులో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఘీ కొంచెం పటిక పంచదార సో పటిక పంచదార వేసి ఒక స్పూన్ నెయ్యేసి వేడి నీళ్ళలో బాగా ఉడకబెట్టి చల్లారిన తర్వాత పిల్లలకి తినిపించేయటమే సో ఇందులో మనకు కావాల్సినంత బలం ఉంది పిల్లలకి పిల్లలకే కాదు ఇది పెద్దవాళ్ళు కూడా తినొచ్చు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి మోకాలు బలంకి దానికి దీనికి కావాలంటే ఇందులో బెల్లం యాడ్ చేసుకొని తినొచ్చు ఇదే ఉండల్లాగా కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఇది ఉండల్లాగా చేయాలి అంటే లడ్డు లాగా చేయాలంటే వేరే ప్రాసెస్ ఉంటుంది నెయ్యి మరిగించాలి ఆ తర్వాత ఏమో ఇందులో తెలగపిండి అని ఉంటుంది మరి ఇక్కడ ఏమంటారు నాకు తెలియదు మా ఊర్లో అయితే తెలగ ఆహా నువ్వులు కదా నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పెద్దవాళ్ళకంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు టీనేజ్ అమ్మాయిలు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళకి సమ్ పీరియడ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అని అవి ఇవి ఉంటాయి చూడండి వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా మంచిది ఇది ఇవన్నీ లడ్డూ లాగా కానీ పెట్టి పెట్టామంటే చిన్నపిల్లలకి చక్కగా ఏ టైంలో జరగాల్సింది ఆ టైంలో జరుగుతాయి ఆడపిల్లలకి సో పింకీ ఆధ్వర్యంలో మొత్తానికి మా పాపకి సెకండ్ టైం సో ఇప్పుడు చూసారు కదా మాస్టర్ ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట ఎగ్జాక్ట్ మనకి డబ్బా కరెక్ట్గా వచ్చింది సో ఇప్పుడు చూసుకున్నాను కాబట్టి మేనేజ్ చేస్తాం మా పాపని ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మీరు చేయాలి అండ్ మీ పాప కూడా ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటూ మీ స్వీట్ హార్ట్ ప్రియాంక సింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ మాస్టర్ అండ్ ఎప్పుడు ఎలాంటి ఫుడ్ కావాలన్నా సరే యూ జస్ట్ కాల్ మీ ఓకే కాకరకే కర్రీ కావాలి ఖచ్చితంగా చేస్తాను అండ్ ఇంకేం కావాలి అంతే కదా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ మాస్టర్ అండ్ ఇలాంటి హెల్ప్ ఇదే దిస్ ఈజ్ నాట్ హెల్ప్ ఫర్ యూ ఏది కావాలన్నా సరే మీరు నాకు కావాలి సో నేను యూట్యూబ్ వీడియోలు అవి అన్ని మానేసాను బయట కూడా ఇంట్రడ్యూస్ ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వట్లేదు అవును ఎందుకంటే చెప్పాను కదా మీకు కామెంట్లు ఏమైనా మాలు ఉన్నాయి బట్ ఈసారి ఎందుకు వచ్చానంటే నీకు చేసి అంటే కూడా చేసి ఇచ్చేస్తాను చేసి ఇచ్చేస్తాను ఇది చాలా మంది ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు నేనే యాజ్ అ తండ్రిగా నా పాప బలంగా తినాలని నేను నీ వెనకాల పడి పడి టూ టైమ్స్ చేయించుకున్నా తెలియని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు ఈ వీడియో చూసి చూసి వాళ్ళు చేసుకుంటారు సో వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చాలా బలంగా తయారవుతారు అందుకని స్పెషల్గా నేను వచ్చి నేను 
థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ కానీ ఆరు నెలలు దాటిన పిల్లలకి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది బిఫోర్ పిల్లలకి అంతకంటే ఆరు నెలల ముందు పిల్లలకైతే మాత్రం అస్సలు ఇది పనికిరాదు డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు చిన్న పిల్లలు కదా సో ఆరు నెలలు దాటిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇది పెట్టేసేయచ్చు త్వరగా పాకుతారు మాట్లాడతారు జుట్టు పెరుగుతుంది నడుస్తారు యాక్టివ్గా ఉంటారు డే అంతా ఎనర్జీగా ఉంటారు అండ్ టైం టు టైం పడుకుంటారు కూడా పిల్లలకి ఇది నీకు ప్రెగ్నెంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు సీజన్ ఫైవ్లో చెప్పింది ఈ విషయం ఈ ముచ్చట అవును పాప పెద్దగా అయిపోయి సంవత్సరం ఉన్న తర్వాత నాకు చేసి ఇచ్చింది అనమాట అదేముంది మాస్టర్ మీరు బిజీగా ఉన్నారు మీరు చాలా షోస్ చేశారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నా పాప కన్నా బిజీగా ఉంది అది నిజమే లేండి బట్ ఇప్పుడు నేను చేసి చూశాను కాబట్టి నేను చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు సో ఇది గాయస్ ఇవాళ మన బ్లాక్ మాస్టర్ నా గురించి ఆయన మంచి మాటలు అంటే ఊరికి ఏదే అంటారు చూడండి అడిగి మరీ పొగడించుకోడు అని చెప్పేసి ఇదే చెప్తుంటారు మాస్టర్ నేను మీ అది మిస్ అయ్యాను ఏంటది సగ్గు బియ్యం ఉప్మా ఉప్మా అది మిస్ చేసి షూర్ ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ అది మీకు ఎవరు నేర్పించారు సగ్గు బియ్యం ఉప్మా ప్రియా గారు నేను కానీ చాలా బాగా వచ్చింది కదా ఆ టేస్ట్ సో అది నాకు తినాలని ఉంది సో నెక్స్ట్ టైం విన్న దోశ ఇంకొక మంచి వీడియో మళ్ళీ మీ అందరి ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు కీప్ లవింగ్ బాయ్